బ్యాక్టీనియస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండడంతో జనం బయటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల మధ్య తేడా కూడా ఎక్కువగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఉదయం ఎనిమిది గంటల దగ్గర నుంచే సూర్యుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు వాతావరణం నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది వేడి గాలులు అందరినీ వణికిస్తున్నాయి నలభై రెండు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండడంతో పిల్లలు పెద్దలు అల్లాడిపోతున్నారు ఓవైపు విపరీతమైన ఉక్కపోత మరోవైపు వడగాల్పులతో కిర్బిక్కిరవుతున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం పూట జనం బయటకు రావడం లేదు దీంతో రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి మధ్య భారతంలో కొనసాగుతున్న వడగాల్పుల ప్రభావంతో ఉత్తర దిశ నుంచి వేడిగాలుల తీవ్రత అధికంగా ఉంది చాలా చోట్ల సాధారణం కంటే మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి వాయువ్య మధ్య భారతం నుంచి వడగాల్పులు వీస్తున్నందున ఆ ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు అటు పెరుగుతున్న ఎండలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు డాక్టర్లు వృద్దులతో పాటు చిన్నారులు గర్భిణీలు ఎండలో తిరగొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు ఫారెన్ సిగరెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్ల పేరుతో విద్యార్థులను ముగ్గులోకి దింపుతున్న డ్రగ్ మాఫియాకు అడ్డుకట్ట వేశారు హైదరాబాద్ సౌత్ జోన్ పోలీసులు అత్యంత హానికరమైన ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్లను స్కూల్ జోన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే పాన్ షాపులు టీ కేఫుల్లో అమ్ముతున్నారు చూసేందుకు కాస్త ఫ్యాషన్ గా ఉండటంతో విద్యార్థులు వాటితో దమ్ము పీలుస్తూ మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు వీటిపై పదే పదే ఫిర్యాదులు వస్తుండటంతో పోలీసులు వాటిని సరఫరా చేస్తున్న ముఠాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు పక్క సమాచారంతో అక్రమంగా అమ్ముతున్న బార్లు షాపులపై రైడ్ చేసి ఓనర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసు విచారణలో అనేక వాస్తవాలు వెలుగులోకొచ్చాయి కేవలం సిగరెట్లే కాకుండా బార్లు పబ్బుల్లో హానికరమైన హుక్కా ఫ్లేవర్ను అమ్ముతున్నారు వాటిలో ఏం కలుపుతున్నారో తెలియడం లేదు దీంతో అవి ఎక్కడి నుంచి సరఫరా అవుతున్నాయన్న దానిపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు హైదరాబాద్లో ప్రధానంగా చాంద్రాయణగుట్ట సంతోష్ నగర్ మాదనపేట ఫలక్నుమ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని గుర్తించారు పోలీసులు ఈ మేరకు పలువురిపై కేసులు పెట్టిన పోలీసులు భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఎలాంటి విక్రయాలు జరగకుండా ఉండేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ప్రేమ వ్యవహారంలో దళిత యువకుడి అనుమానాస్పద మృతి అంశంపై మంధనిలో దళితులు ఆందోళన బాట పట్టారు వీరికి పలు ప్రజా సంఘాలు ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు మద్దతు తెలిపారు ఖానాపూర్లో దళిత యువకుడు మధుకర్ సమాధి నుంచి అతని ఇంటి వరకు ర్యాలీ నిర్వహించిన ప్రజా సంఘాలు అనంతరం మంధనిలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద మృతుడి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ధర్నాకు దిగాయి గుండె సంబంధ వ్యాధులు నిర్ధారించేందుకు చేసే ఈసీజీ పరీక్షను కేవలం ఇరవై రూపాయలకే చేస్తున్నారు కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ విద్యార్థులు కాలేజ్ డైమండ్ జూబ్లీ ఉత్సవాలను సందర్భంగా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా వైద్యంపై అవగాహన పెంచేందుకు కేవలం ఇరవై రూపాయలకే ఈసీజీ పరీక్షలు చేస్తున్నారు అలాగే శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు సంక్రమించే వ్యాధులు అవి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న అంశాలపై ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వరంగల్లో జరిగే టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ ఖర్చుల కోసం శ్రమదానం చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన పిలుపుతో వైరా ఎమ్మెల్యే బానోతు మదన్లాల్ కూలీ పనులు చేశారు ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం రెబ్బవరంలో కేశవరావు అనే రైతుకు చెందిన మిర్చి తోటలో తన అనుచరులతో కలిసి మిర్చి కోశారు ఇందుగాను ఆ రైతు ఇరవై వేల ఎమ్మెల్యేకు కూలీగా ఇచ్చారు అంతరించిపోతున్న కుల చేతి వృత్తులను భవిష్యత్ తరాలకు తెలిపే విధంగా చేపట్టిన ఫోటోల ప్రదర్శన అందరినీ అల్లరించింది రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేళ్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు తీసిన ఛాయాచిత్రాలను రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రదర్శనకుంచారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన ఇరవై మంది విద్యార్థులకు గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీలు సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు విద్యార్థుల్లో ప్రతిభను బయటకు తీసేందుకు ఇలాంటి ప్రదర్శనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు ఉపాధ్యాయులు
ఆసియాలోని అతిపెద్ద సొరంగ మార్గాన్ని ప్రధానమంత్రి మోడీ ప్రారంభించారు ఈ టనెల్ రూట్ కారణంగా జమ్మూ శ్రీనగర్ మధ్య ప్రయాణ దూరం రెండు గంటల వరకు తగ్గిపోయింది టనెల్ మార్గాన్ని ప్రారంభించిన మోడీ దాన్ని చూసి ముగ్ధులైపోయారు ముఖ్యమంత్రి మహబూబా ముఫ్తీతో కలిసి సొరంగ మార్గంలో ప్రయాణించారు మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ అక్కడి సదుపాయాలను పరిశీలించారు సెక్యూరిటీని ఆపి మరీ ఒక్కరే ముందుకు వెళ్లారు చనాని నష్టి మధ్య ఉత్సాహంగా ప్రయాణించారు ఈ టనెల్ మార్గానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి హైవేపై మామూలు మార్గంలో ప్రయాణిస్తే జమ్మూ శ్రీనగర్ మధ్య దూరం మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు కానీ టనెల్ నిర్మాణం వల్ల రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లకు దూరం తగ్గిపోయింది ఉదంపూర్ జిల్లాలోని చనాని నుంచి రాంబన్ జిల్లాలోని నష్టని కలిపే ఈ టనెల్ మార్గం జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్దిలో కీలక భాగం కానుంది చనాని నష్టి మధ్య ప్రస్తుతం నలభై ఒక్క కిలోమీటర్లు దూరం ఉంటే టనెల్ కారణంగా పదిన్నర కిలోమీటర్లకు తగ్గింది ఈ టనెల్ కారణంగా ఇంధనం కూడా బాగా ఆదా అవుతోంది సంవత్సరానికి తొంభై తొమ్మిది కోట్లు సేవ్ అవుతాయని అంచనా వేశారు ప్రధానమంత్రి పర్యటన ముగిసిన కొద్దిసేపటికి జమ్మూ కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులు తెగబడ్డారు శ్రీనగర్ సమీపంలోని నౌహఠాలో సీఆర్పీఎఫ్ కాన్వాయ్పై మెరుపు దాడి చేశారు ఈ ఘటనలో ఒక పోలీసు అధికారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు పదకొండు మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వీరిని శ్రీనగర్లోని సైనిక ఆసుపత్రికి తరలించారు వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఉగ్రదాడి తర్వాత భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు